আসসালামু আলাইকুম বিগত কয়েক যুগ যাবৎ বাতিল ফিরকা হিজবুত তহিদ সমাজ ধ্বংস করার পায়তারায় লিপ্ত হয়ে দেশের মানুষকে বিভ্রান্তির পথে ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে যাদের ধর্মীয় গুরু বিড়ি খেতে খেতে ভ্রান্ত ইসলাম প্রচার করত সাধারণত মুসলিমদের ইসলামিক আলোচনা হয় কুরআন এবং হাদিসের আলোকে আর হিজবুত তহিদের আলোচনা হয় ব্যান্ড সঙ্গীতের আলোকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা মাঠে ময়দানে বক্তব্য দেন সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশিয়ে আমাদের মন পাবার চেষ্টা করেন ঠিক একইভাবে এই ধর্মের বর্তমান এমামও ধর্মীয় আলোচনা করেন রাজনৈতিক নেতাদের মতো করে পার্থক্য শুধু তিনি চোখ বন্ধ করে রাখেন তুমি থামো তোমার দুনিয়াও শেষ তোমার আখেরা তো শেষ আল্লাহ রে তায়া না করে বিতাড়িত হলো চোখ বন্ধ যদি তোমরা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাদ দাও তোমাদেরকে গোলাম বানিয়ে দেব চোখ বন্ধ বেছে নাও এই মুহূর্তে সাত কোটি উদ্বাস্ত আমরা না খেয়ে মারা যাচ্ছি আমরা বিষয়টা চোরের মায়ের বড় গলার মতো বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের নীতি কথার মাঝে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মতো সামান্য পরিমাণে নীতি কথা শুনে জনগণকে প্রভাবিত করা আর বাকি সবই ভণ্ডামি যেমন তাদের নামাজ পড়ার ধরন নামাজ পড়াচ্ছেন না ধমক দিচ্ছেন কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত তাই নামাজ সম্পর্কে রাসুল্লাহাম এরশাদ করেছেন তোমরা সেভাবে নামাজ আদায় করো যেভাবে তোমরা আমাকে নামাজ আদায় করতে দেখেছ নিশ্চয়ই রাসুল্লাহ আপনাদের এই সিস্টেমে নামাজ পড়েনি এবং সেটা আপনারাও ভালো মতো জানেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে তখন তাকবির দেবে তারপর কোরআন থেকে যা পাঠ করা তোমার কাছে সহজ মনে হয় তাই পাঠ করবে অতঃপর ধীর স্থিরভাবে রুকু করবে অতঃপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অতঃপর ধীর স্থিরভাবে শেষতা করবে অথচ আপনারা তো করতেছেন মিলিটারি ট্রেনিং ভাই হয় না ভাই হয় না এটা কোনো নিয়ম না তো আপনাদের এই আচরণগুলো ততটাই নিয়ম বহির্ভূত যতটা আপনাদের লিডার বাজিদ খান পনির বক্তব্যগুলো যেখানে তিনি এসে বলছেন আল্লাহ সুবন তালা তার কাছে এসে ইসলাম প্রচারের বিষয়ে কথা বলেছেন এবং সে সময় তিনি আল্লাহ সুবন তালাকে বলেছেন একদম মহাসত্য পেয়েও যেখানে নবী রাসুল ব্যর্থ হয়েছেন সেখানে তিনি কি পারবেন কি না তখন আবার আল্লাহ সুবন তালা রিপিট করেন এই পন্নি ভাই নাকি সব পারবে একদম মহাসত্য পেয়েও যেখানে নবী রসুলদের মধ্যে অনেকে ব্যর্থ হয়েছেন যেখানে নবী রসুলদের মধ্যে অনেকে ব্যর্থ হয়েছেন পারেন নেই সেখানে আমি কে আমি তো কেউ না কিছুই না সেটা এই মর্যাদার দিন আল্লাহ রহমে আল্লাহ অবসান করে দিলেন আমার যে করো হবে করো হবে করো হবে কি ভাই আপনি কোন জায়গা থেকে এসেছেন এখনও বারো রকমের প্রমাণ জোগাড় করে সরাসরি কোনো মানুষকে ব্যর্থ বলতে নিজেকে অযোগ্য মনে হয় সেখানে তিনি এসে বিড়ি খেতে খেতে নবী রাসুলের সামনে বেয়াদবি করে বসল একদম মহাসত্য পেয়েও যেখানে নবী রসুলদের মধ্যে অনেকে ব্যর্থ হয়েছেন সেখানে আমি কে আমি তো কেউ না কিছুই না সেটা এই মর্যাদার দিন আল্লাহ রহমে আল্লাহ অবসান করে দিলেন আমার যে করো হবে আপনার দ্বারা যদি হয় তাহলে পাখির বদলে এখন গরু ছাগল গাছে বাসা করবে আপনি যদি পারেন তবে অনন্ত জলিল এবং হিরো আলম একই সাথে বলিউড সিনেমা অভিনয় করবে আপনি যদি পারেন তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে কাউন্সিল পদে নির্বাচন করেও বাংলাদেশে হারে যাব আইসে তারা নাকি এবার জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়ে বেড়ায় তোমরা যদি সামনের পিছনে সমস্ত গুণা আল্লাহ মাফ করে দেবেন ভাই এই লাইনটা আপনার জন্য না ভাই ভাই এই লাইনটা ছেড়ে দেন 
আপনি কোনো চাকরি বাকরি করেন অথবা এতদিন ধর্ম ব্যবসা করে যে পরিমাণ টাকা কামিয়েছেন তা দিয়ে কোনো ব্যবসা করেন কিন্তু এই লাইনটা ছাড়ে দেন ভাই যেখানে হাদিস শরীফে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যার অত্যাচার থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ না তিনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে দেহে হারাম খাদ্য দ্বারা লালিত হয় সে দেহ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না সেখানে আপনার ধর্ম গেলেই জান্নাতে বাহ আর মেয়ে আপনি নিজে জান্নাতে যাবেন নাকি সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে যে পরিমাণ উগ্র মেজাজ আপনার এখন জবাব আপনারা দেবেন এত চিল্লানের কি আছে আমি বুঝি না আপনার সহদর তাহিরি কি বলেছিল আপনার মনে নেই চিল্লাইয়া মার্কেট বঞ্চিব চিল্লাইয়া মার্কেট পাওয়া যায় না তবে পণ্ডিত বাহিনী হচ্ছে মাল্টি ট্যালেন্টেড এই কারণে তারা মুসলিমদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের নিজেদের দলে ভেড়াতে চেষ্টা করতে গিয়ে সেসব ধর্মের ধর্মীয় গুরুদেরও নবী বানিয়ে দিলেন রামচন্দ্র গৌতম বুদ্ধ তারা নবী ছিলেন তাদের নামের শেষে আলাই ইসলাম বলা যায় তাদের নামের শেষে আলাই ইসলাম বলা যায় আমাদের ইমামুজ্জামান এই ইসলাম ইসলামের বইয়ে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন এটা আমার ব্যক্তিগত গবেষণার ফল ইউর ফাদার্স হেড রামচন্দ্র এক আল্লাতে বিশ্বাস না করে একাধিক দেবদেবীতে বিশ্বাস করত এক আল্লাতে বিশ্বাস না করলে ইমান থাকার কথা না ফলে রামচন্দ্রের নামের আগে আলাই সাল্লাম যুক্ত করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কিন্তু এখন আবার নিজেদের শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য হোসেন মোহাম্মদ সেলিম বলবেন তাহলে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের লিস্ট নিয়ে আসেন আমরা বিশ্বাস করে ফেলাবো আপনারা ওই রসুল্লাহ বর্ণিত ওই হাদিসের এক লক্ষ চব্বিশ হাজার কি দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এবং রাসুলের তালিকা আনেন হাজির করেন ওই তালিকা যদি মহাভারতের এনাদের নাম না থাকে তাইলে আমরা তবা করব কেন ভাই ঠেকা পড়ছে নবী হওয়ার প্রথম শর্তই হচ্ছে এক আল্লাহর প্রতি ইমানাতে হবে সেক্ষেত্রে একাধিক স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস রাখার কারণে রামচন্দ্রের নবী হওয়ার বিষয়টি অবাঞ্ছিত সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের অনুসারীরা তো কোনো স্রষ্টাতে বিশ্বাসই করে না তাহলে তো তার নবী হওয়ার কোনো বিন্দু মাত্র চান্স নেই ধর্ম প্রচার করতে এসে যদি এতটুকু নলেজ না থাকে যে বৌদ্ধ একটি ধর্মের চেয়ে বেশি দর্শন হিসাবে সমাদৃত যাদের মুক্তির জন্য কোনো ঈশ্বর নেই কোনো প্রার্থনা নেই বৌদ্ধ দর্শনের মতে মানুষের মুক্তিদাতা মানুষ নিজেই এবং মানুষই মানুষের বিধাতা আর এই পণ্যবাই একজন দার্শনিককে নবী বানিয়ে দিয়েছেন দেশের মানুষের কতটা অধপতন হলে এমন ভণ্ডের কথা শুনতে হয় যিনি কোরআন মাজিদের উচ্চারণও শুদ্ধভাবে করতে পারে না তিনি এসেছেন ইসলামের ধারক বাহক হয়ে আল্লাহ পরতে পরতে ভুল এরপর তার এসব উচ্চারণের ভুল ধরলে তিনি আবার হাদিস দিয়ে যুক্তি দিতে চেষ্টা করেন যে তিনি আসলে সঠিক এক শ্রেণীর আলেম আমার বক্তব্যের সমালোচনা করতে না পেরে বলে কি ও কি কথা বলে ও তো কোরআনের আয়াতে ঠিক নেই শুদ্ধ করে কোরআন আয়াত পড়তে পারে না শুদ্ধ করে পড়ার ব্যাপারে আমি বোখারি শরীফের একটা হাদিস আনছি এ প্রসঙ্গে আমি হাদিসটা শুনাই বোখারি কোরআন তেলাওয়াত প্রসঙ্গ চার হাজার নয়শো বিরানব্বই নম্বর হাদিস ওমর ইবনুল খত্তাব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি হিসাম ইবনু হাকিমকে রসুল সাল্লা আলাই সাল্লামের জীবদ্দশায় সুরায় ফুরকান তেলাওয়াত করতে শুনেছি এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে আমি তার কেরাত শুনেছি তিনি বিভিন্নভাবে কেরাত পাঠ করেছেন অথচ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাকে এভাবে শিক্ষা দেননি এই কারণে সালাতের মাঝে আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্ধত হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু বড় কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম অতপর সে সালাম ফিরালে আমি চাদর দিয়ে তার গলা পেশিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম তোমাকে এই সুরা যেভাবে পাঠ করতে শুনলাম এইভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে সে বলল রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামে আমাকে এইভাবে শিক্ষা দিয়েছেন আমি বললাম তুমি মিথ্যা বলছো কারণ তুমি যেভাবে পাঠ করছো এর থেকে ভিন্নভাবে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন এরপর আমি তাকে জোর করে টেনে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম আপনি আমাকে সুরায় ফোরকান যেইভাবে পাঠ করতে শিখিয়েছেন এই লোককে আমি এর থেকে ভিন্নভাবে পাঠ করতে শুনেছি এই কথা শুনে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন তাকে ছেড়ে দাও হিসাম তুমি পাঠ করে শোনাও হিসামকে বলতো তুমি পাঠ করে শোনাও তারপর সে সেইভাবে পাঠ করে শোনালো যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছি 
তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন এইভাবে অবতীর্ণ করা হয়েছে তারপর বললেন হে অমর তুমিও পড়ো সুতরাং আমাকে তিনি যেইভাবে শিক্ষা দিলেন সেইভাবে আমি পাঠ করলাম এইবারও রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন এইভাবেও কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এই কোরআন সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে সুতরাং তোমাদের জন্য যেটা বেশি সহজ সেইভাবেই তোমরা পাঠ করো বাহ যেহেতু আপনি জোর দিয়ে বলছেন সেহেতু এখন তো আপনি যেভাবে খুশি সেভাবে পড়তে পারবেন এবং আপনার অসহায় মুরিদরা আপনি যেভাবে বলবেন ওইটাই তো ফলো করবে তবে উত্তর কিন্তু আপনি নিজেই দিয়ে দিয়েছেন সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে কোরআন এই কোরআন সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে এখন কথা হচ্ছে আপনি কি সাতটি আঞ্চলিক ভাষার একটি দিয়েও পড়েছেন কিনা আপনি তো বাংলার মতো করে উচ্চারণ করলেন নিশ্চয়ই এই ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ হয়নি জনগণকে ফাও বোঝানো বন্ধ করুন উল্টা পাল্টা বোঝান দেখেই আপনার চুলকানি রোগ হয় আর ভরা মজলিসে আপনি আপনার চুলকানি বন্ধ করতে পারেন না আকারণে চুলকায় ভালো শরীরের চুলকায় আপনার রানে কানে আঙ্গুলের চিপাই চাপায় সারা শরীরে আপনার খাউজানি সুলকানি বিচি পাসরা গোটাগাটি ঘা পাসরা ভরে গেছে চর্মরোগ সুলকানি কিন্তু একটা মজার রোগ যখন সুলকানি শুরু হয় মনে হয় সত্তর টাকার ওজার কামলা লইয়া সুলকাই কি যে ভালো লাগে সুলকাইতে হাই রে মজার সুলকানি সুলকানির টাইমে মনে হয় মরণ সন্দের রসগোল্লা খাচ্ছেন আর কি এত মজা আপনি চুলকান আপনি খাউজান আপনি খাউজাইতে খাউজাইতে আপনার ছাল বাকল সব উঠে ফেলান তাতে জনসাধারণের কোনো সমস্যা নেই সমস্যা হচ্ছে যখন আপনি নারীদের পর্দা নিয়ে ফতোয়া দেওয়া শুরু করেন দুনিয়া বিজয়ী সেই ইসলাম আজকে সংকীর্ণ হতে 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 বিকৃত হতে হতে এমন জায়গায় এসেছে আমাদের মেয়েদেরকে কালো বোরকায় আবৃত করে পর্দার নামে একদম বাক্সবন্দী করা হয়েছে ঠিক মতো চৌরাস্তার মুখে ছেড়ে দিয়ে আসলে এখন ঠিক মতো বাড়ি পুষতে পারে না মোমের নারীরা তো এমন আলাবলা ছিল না কে তাদেরকে এরকম দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য বানালো কে আহারে এত মায়া নারীদের প্রতি আপনার আপনি তো বাংলার প্রতিটি নারীর বাবার ভূমিকায় চলে আসলেন কথাগুলো সম্পূর্ণ সো কল্ড নাস্তিক সুশীল সমাজের মতো হয়ে গেল যারা চায় বাংলাদেশের মেয়েরা পশ্চিমাদের মতো বেহাপনায় মেতে উঠুক পর্দা থেকে বেরিয়ে আসুক শরীরের স্বাধীনতা ভোগ করুক পর্দাশীল নারীর বাইরে বাংলাদেশে কিছু নারী আছে যারা নিজেদের শরীর দেখাতে চায় টিকটক বানায় বেহাপনা করে তারা চাইবে এমনই এক ধর্ম যা স্বাধীনতার নামে বাংলাদেশে বেহায়পনা করার সুযোগ করে দেবে সেক্ষেত্রে হোসেন মোহাম্মদ সেলিমের বক্তব্য তাদের মনে ধরে যাবে এবং তাদের তৈরি করা নতুন ধর্মে বেহায় নারীরা যোগ দিতে পারবে তবে প্রতিটি মুসলিমদের জেনে রাখা প্রয়োজন প্রকৃত পর্দার বিধান সম্পর্কে আল্লাহ তালা ইরশাদ করেছেন হে নবী আপনি আপনার স্ত্রীদের আপনার কন্যাদের এবং মুমিনদের নারীদের বলে দিন তারা যেন নিজেদের মুখের উপর তাদের চাদর নামিয়ে দেয় সাজসজ্জা সম্পর্কে মুমিন নারীদের সম্বোধন করে বলেছেন তোমরা সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেরিও না যেমন প্রাচীন জাহেলি যুগে প্রদর্শন করা হতো কিন্তু হিজবুত তাহিদ কোরআনের এই দুই আয়াতকে অস্বীকার করে কারণ তারা উপযুক্ত পর্দা করে না এবং তাদের মেয়েরা মুখে লিপস্টিক দেয় এবং মেকআপও করে সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার মোটেও ইসলাম সমর্থিত নয় হজরত আবু মুসা আশারি হতে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ইস্যাদ করেছেন যখন কোনো মহিলা সুগন্ধি মেখে ঘর থেকে বের হয় এবং লোকদের পাশ কাটিয়ে অতিক্রম করে যাতে তারা তার খুশবু গ্রহণ করে তবে সে মহিলা ব্যবিচারেনি ফলে কোনো বোন এই লোকের কথা ধরে বেহায়পনায় লিপ্ত হবেন না বোঝাই যাচ্ছে হিজবুত তহিদ সাধারণ মানুষের সরলতাকে পুঁজি করে ভ্রান্ত আকিদার মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টায় সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছে এটি নিতান্তই খারেজি একেদার অনুসারে এদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা আমাদের জন্য ওয়াজিব রাষ্ট্রীয়ভাবে এদের নিষিদ্ধ করা এখন সময়ের প্রয়োজন সেই সাথে সামাজিকভাবে এদের বয়কট করার সঙ্গে সঙ্গে উচিত হবে এই বাতিল সংগঠনের মাধ্যমে কেউ যদি পথভ্রষ্ট হয়ে যায় তবে তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে হিজবুত তহিদের কুকর্ম সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমার সঙ্গে থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম